porque después de 10 semanas de trabajo en esta etapa de vuelta a la actividad, que, que la venimos haciendo de manera paulatina y gradual, eh, contar eh, con, con un número de jugadores que oscila entre los 30 y 40 jugadores, eh, la verdad que es muy bueno. Nosotros tenemos que pensar y tratar de ser positivos y de estar preparados por si en algún momento nos dan el ok para poder empezar a, ya sea a entrenar con vistas a una competencia y con un posible torneo de acá más adelante, pero la verdad que ha sido difícil. Un club que está impecable, un club que mantiene las instalaciones, el esfuerzo que hace natación, la convocatoria. Eh, hay que ponderar el trabajo de la comisión directiva, de la subcomisión de rugby, por lo que me toca a mí, pero veo las chicas de hockey y la estructura de hockey que también se mueve y eh, cuesta un montón, cuesta un montón y el, y el sacrificio más grande, por supuesto, lo tienen los jugadores, ¿no? que son los que mantienen el club y eso para el club es fundamental, porque yo creo que hoy por hoy un club de este, deportes amateur sin la posibilidad de tener este, sus socios adentro del puertas adentro del club eh, eh, para el club es un problema. Esta es una situación muy especial, pero creo como todo deportista y más siendo rugbyista nos tenemos que adaptar. Siempre estamos en situaciones adversas y creo que esta es una más que nos toca afrontar y tenemos que adaptarnos. La idea es llegar lo más competitivo posible cuando esto se normalice. Vos has visto cómo nos manejamos todos con protocolo acá en el club. Eh, se trata de respetar eh, todos los protocolos y siempre priorizando la salud. Así que primero va a estar la salud y después, si se puede, vamos a avanzar con el deporte. Obviamente nos encantaría ya estar compitiendo, pero no se puede. Estamos a la espera de la evolución de todo esto y tratando de respetar.